Hello， 大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。Hello， 大家好，我依然是肖战。将近两个月了，姨太打开网页，肖战的视频和报道随处可见，忍不住的想要发声。这一路走来的诽谤和误伤，在上个月看来是一记耳光，但在这个月看来就是一把糖。肖战最近的两次发文，算是成功给了大家回归的喜讯。五月四号是肖战出道一千三百一十四天的纪念日，恰逢青年节，肖战及其工作室都转发了官媒发布的内容，并发文说。奋斗才不负青春，一起加油！简单的十一个字，四个小时迎来点赞超三百万。而在转发相关文案的一众明星中，似乎只有肖战得到了央视点赞回应，这也算是娱乐圈中的独一份由此可见，那些关于肖战已经被列入黑名单的传言不足为信。肖战不仅没有被放弃，甚至还得到了正面认可，更说明肖战在央视新闻眼里，他就是个具有正能量的青年。近段时间以来，有关围绕肖战的话题可谓不断。由于肖战方面采取了及时有力的措施，在打击黑粉造谣方面的力度加大，这几天对肖战的负面新闻越来越少，这是可喜的一面。此外，肖战获得了明星人气榜的六连冠。在过去的六周时间里，肖战站稳了中国内地男明星榜的榜首位置。对于一个只发布了一首新歌的明星来说，能如此的傲然在如此高的地位，说明肖战依然是大家眼里最喜欢的明星。与此同时，最新一期的待播剧《月度景气榜单》中显示，由肖战参演的三部剧全部跻身到了前十名。其中由肖战主演的《余生请多指教》更是排到了景气榜第二名的好成绩，而排在第九位的《狼殿下》即将于近期上线播出，可见观众对肖战的认可。对于肖战的好消息，可以说是真的越来越多了。肖战的新歌《光点》被上海警方用作宣传音乐背景，这说明肖战的新歌得到了大家的认可和肯定。随手歌曲的部分收益，肖战将继续用于公益，给更多的人带来温暖和光明。从以上这些可以看出，肖战受欢迎的原因肯定有其很鲜明的特点，比如肖战的为人真诚，身上具有的那种光明，还有让人看起来单纯干净的笑容。当然，更重要的是，肖战的演技确实得到了越来越多人的认可。但就是这些鲜明的特点，那些故意为了黑他而黑他的人，却自愿选择了视而不见。依然违背着自己的良心，继续黑着肖战，让人实在理解不了他们的这种行为。肖战现在已经打破了原来的沉默不语，在继续着他温情善良的一面的同时，选择了与黑子们的正面刚。凡是掌握了故意抹黑的材料，会采取法律手段给予对方严厉的打击。而如今，距离二期事件已经发生过去了两个月的时间。在口碑受到了一定影响的情况下，肖战接下来该如何破局也至关重要。虽说从官媒点赞仪式上能够明显看出主流媒体对肖战的态度，但不得不面对的一个现实就是，肖战的路人缘的确严重下滑。如今，关于抵制肖战的声音仍然层出不穷，甚至还有不少人将肖战的粉丝们妖魔化，并且坚持不再看肖战的作品，不支持肖战代言的任何品牌。这些也是肖战必须面对的问题。如果问题无法得到妥善的解决，也不利于他未来的发展。除了要想办法提升自己的口碑之外，肖战似乎也面临着工作上的抉择：究竟是继续拍戏，还是先参加一些综艺节目，是摆在肖战面前的大难题。此前曾有网友晒出所谓的路透图，直言肖战参与了某档综艺节目的录制。不过后续节目组火速出面辟谣，这也让肖战二期事件之后的荧幕首秀究竟是什么成为了谜团。此后又有不少节目组相继出面辟谣，各大节目组似乎在二期事件之后都变得草木皆兵，生怕自家的节目和肖战扯上关系。这也是肖战必须正视的问题，短时间内恐怕很难有节目组敢于邀请他参与录制，所以靠电视剧重获认可似乎就成了肖战最好的出路。好在他的存货足够多，目前肖战还有《狼殿下》《斗罗》等三部作品处于待播状态，并且他所合作的对象都是娱乐圈中炙手可热的人气明星，从李沁、杨紫到吴宣仪，肖战的合作对象涵盖了不同类型的女明星。这也是他独有的优势。
，这么多的作品，总有一部能够让观众看到亮点。而一旦角色光环加深，那些并不能够算是黑点的历史，恐怕也都会被遗忘。不过，仅靠代播作品来赢得关注，对于肖战来说还是远远不够的。毕竟，他的目标绝不应该是保持现有的地位，而是应该更进一步。其实，在《陈情令》之后，肖战的人气可以说是一骑绝尘，甚至就连拥有超强人气基础的易烊千玺等人都一度无法在数据上与他抗衡。所以，从某个角度上来看，肖战的对手只有曾经的自己。但今时不同往日，随着二七事件不断发酵，肖战在口碑下滑之后，面临着事业停滞不前的局面。虽然短期来看无人能够在人气上超过肖战，但不进则退。肖战如果无法进一步，恐怕被追上也是迟早的事情。与他存在竞争关系的王一博、任嘉伦等人，近期都有作品杀青或是官宣拍摄的新剧。而任嘉伦更是有多部作品即将上新播出，在影视市场上人气作品不多的情况下，任嘉伦的新剧很有可能成为爆款。这样一来，肖战的压力必然会增加。所以对于他来说，当务之急就是需要尽快敲定新剧，或是与综艺节目组达成合作，增加自己的曝光率。不过，目前肖战还没有透露更多的消息。他究竟会先投身到综艺当中，还是会无缝进组拍戏？一代和大家一样，也很期待。有人说，肖战事件如果不解决，今年爆剧还是爆人，一个都别想爆。看似危言耸听，实则是事实。试想，如果任何一个团队仿效二二七事件，且不说将有多少团队和个人没完没了的交保护费，也会扰乱正常的市场秩序，更会教坏小孩子，漠视法律法规，漠视真善美。带来非常坏的社会影响和说教模板，我反对的只是肖战这个符号。希望肖战这个人平安喜乐，多么光明正大啊！但是实际上，智能分裂吗？一探真的不喜欢这句话，因为拿了一个很正义的理由去纵容攻击。也许有些人没有参与，但事情就是发展到了这个地步。现在他的谣言已经满天飞了，给一个人品不错的人泼了一身的脏水。就算他做回普通人，难道不会有些无脑的喷子骚扰他的生活吗？其次，他能做回普通人吗？九位数的违约金，他没有触犯合约的行为，公司不会提前解约，那只能雪藏。所以，要拿一个人的职业生涯来杀鸡儆猴，这合适吗？在我看来，毁掉一个人为之努力的事业，是比杀死他更残忍。一太理解这次事件只是导火索，更多人是看不惯粉丝的行为。但是肖战不是指挥这一切的人，脑残粉犯了错，在网络世界掀起了海啸，但没有任何惩罚。营销号又能回到现实世界享受和平，过一阵子换个明星继续爱。工作室应对不利，也许就地解散，又可以另谋高就。但处于漩涡中心的肖战呢？仅仅拿一个肖战祭天，每天要他胡，各种恶心恶毒的辱骂，这是量刑过重，没有人可以自诩法官给他判定罪行。很喜欢何炅和老师在主持的综艺节目中说的：“你知道做这件事情的人以为自己在伸张正义，而且他觉得我做的事情没有伤害，他万万没有想到，或者他想到了，他也不会在意，他会造成什么后果。很多时候是造谣的时候。”会谣言一瞬间满天飞，但是到后来真相露出，好像没有人去看到。你看何老师什么都知道，总是轻松的剖析事件，以温柔的方式讲出，让大众接受，去慢慢回味。现在没有人在意事实的真相啦，大家要的是跌宕起伏的故事，平平如水的剧情，不想看没意思，所以黑子们就卯足了劲儿，不停造，不停反转。而如今，狼殿下余生请多指教都已经开始预约，五月将是一个重大的转折点。肖战不仅电影破亿，单曲也破亿，这就是仪态想对那些造谣的人说的。肖战离湖还有多远？就差一个字儿亿。这个亿字就是肖战商业价值最好的证明，就是肖战不会湖的根本原因。当然，一太想对小展的一些真爱粉说，看到一些负面言论，先别着急去骂，记着谁急谁输。还有，如果真的生气了，要记得人与生物之间是有区别的，继续捋论是在拉低自己的水平。哎，不说了，我真的是越来越啰嗦了。小好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点个关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。